大家好，欢迎来到人世间，新朋友请记得点击订阅哦。让我们一起来听听今天的故事。我暗地里存了七十万，儿女都不知情，儿媳试探我的存款，想让我换房。我故意装傻说只有五万可以帮忙，儿媳当场让儿子赶我出门，结果出门就看到女儿来接我，下一秒我这样做。儿媳当场傻了。一大早，李翠花就背着一个沉甸甸的背篓，颇有些吃力地走在鸡耕道上。背篓里装着她腌的腊肉、鲜杀的鸡鸭，还有家里的核桃、一些独蒜、晒干的花生。挺沉的一大背篓，同村姓苏的媳妇小丫迎面走来，她偷瞄了一眼李翠花的背篓，忍不住打趣道：“翠花姨。”你这是又要去儿子家了呀？翠花擦了擦额头的汗珠，有些气喘吁吁地说：“是啊，儿子儿媳天天都打电话让我去城里玩几天。我刚把家里收拾妥当，就抽时间进城去看看孙子。”苏小丫说：“翠花姨，你儿子经常都回村里，如今还叫你进城去玩，他还真孝顺哦。”李翠花心满意足地笑道。可不是吗？儿子娶了儿媳妇，他这是长大懂事了，知道孝顺老妈了。他们小两口还让我搬去城里住呢。苏小丫却说：“翠花姨，你儿媳妇一向高傲，还能容下你住到她家里去？”李翠花不悦，瞪了对方一眼：“小丫，你这是吃不到葡萄就说葡萄酸。我儿子儿媳妇都很能干，又孝顺。”等我以后不种地了，我自然要住到儿子家里去的。苏小丫笑笑，翠花姨，我和你儿媳妇倩倩是老同学了，她脑筋转得特别快，可不是善茬。当然，我只是提醒你一下而已。逢人且说三分话，不可全抛一片心。即使是你的儿子儿媳，你也要多留一个心眼才对。李翠花听到苏小丫这样说。也不好再和他争执下去。的确，他听儿子和儿媳说过，他们和苏小丫都是同学，以前都在镇上的中学读书。不过，到底谁是谁非，李翠花也不想去深究。只要儿子和儿媳妇感情好，用心经营他们的小家庭，不管外人说什么话，李翠花都不会往心里去。李翠花和丈夫生了一个儿子，一个女儿。女儿小娟比儿子小斌大了差不多四岁，女儿懂事也早，初中毕业就出去打工挣钱，后来跟邻村一个装修工谈起了对象，结婚生孩子几乎都没有让李翠花操过心，但是李翠花这个儿子从小却很淘气，可能他样貌长得比较端正，初中没毕业就谈起了恋爱，学习成绩一塌糊涂。后来，李翠花和丈夫只好把儿子送到技校去读书。小斌只读了一年，就又辍学了，回到家里到处晃悠。也就在这时，儿子就和邻村的女孩倩倩谈起了对象。倩倩是小斌的初中同学，人长得秀气伶俐，又喜欢打扮，走在村里格外引人注目。倩倩的父母在城里摆摊做烧烤生意。小斌便跟着倩倩一起去帮忙，平时连自己的家都不愿意回。不过李翠花也想得开，儿子虽然吊儿郎当，但他自己能谈上女朋友，好歹这以后他的婚事不会再让父母操心，这也算不错。那时候，李翠花的丈夫在外面和人做建材，家具生意，辛苦打拼，也存下了一些家底。在小斌结婚的时候，李翠花和丈夫就按照儿媳家的要求，在县城里为他们买了一套商品房，还给了亲家八万元的彩礼钱。儿子和女儿都已经成家，李翠花和丈夫算是放下了一件大事。从此，老夫妻俩就在乡下种种菜和粮食，过着简单的田园生活。但是李翠花的老伴一直改不了喝酒的习惯，每顿饭他都要喝不少的酒，所以他的血压也一直偏高
，在几年前，老伴就突然发生了脑溢血，天瘫在了床上。李翠花怕给儿女们增加负担，就独自承担起了照顾老伴的责任，一直在乡下守着老伴过日子。直到两年前，老伴病情恶化，离开了人世，李翠花从此就一个人住在乡下。父亲去世后，小斌回家看母亲的次数就多了许多。李翠花一心都在为儿子着想。她说：“小斌，你和儿媳妇不是在开烧烤店吗？如果你们生意忙，就不要老往乡下跑。”小斌搂着母亲的肩膀说：“妈，爸现在走了，你一个人在乡下生活一定很孤单。儿子应该常回来陪陪你。”李翠花怜爱地对儿子说：“你就放心吧，妈的身体还硬朗着呢。再说，你姐两口子也经常回来看我，你还有什么不放心的呢？”每次小斌回家，李翠花都会在儿子的后备箱里装满各种米面粮油。李翠花觉得城里买菜买米都贵，自己种庄稼、养鸡养鸭，不过就是费些气力。但能帮助儿子儿媳减轻负担，他心里也挺满足的。有时候邻居们看不过眼，忍不住劝李翠花：“经常回来看望你，帮你干活的是你的女儿女婿。”但他们两口子却总是空手而回。小斌从来不在家里帮你做事，你却将好东西都送给儿子，你这明显就是偏心儿子，重男轻女呀、啊！李翠花却觉得邻居们真是多管闲事，他们是羡慕自己儿子能在城里开店做生意，住商品房吧。再说，女儿小娟就嫁在隔壁村子，她公婆家里也有土地，哪需要将自家的米粮搬送给女儿呢？就像现在自己难得进城一趟，到儿子家里去玩玩，给他们送点腊肉和自己腌制的鸡鸭，这不是应该的吗？苏小丫却让他提防儿子儿媳，他这分明就是嫉妒自己的儿子儿媳比他混得好。再说，如果做父母的连自己的儿子儿媳都信不过，那这世道还有什么人可以相信呢？李翠花和苏小丫分开后，就继续背着背篓走了一里多路的鸡耕道，才走到了公路上坐公交车。李翠花来到儿子住的小区，在小区门口，她正碰到儿媳妇倩倩从外面买菜回来，看到婆婆从乡下来，倩倩的脸上堆满了笑意。妈，你今天这么有空，舍得来城里玩了？平时小斌用小车来载你，你都不肯来我们家玩呢？倩倩笑着责备婆婆，还用手搂住李翠花的胳膊。那模样就像亲生女儿挽着自己的母亲一样亲热。李翠花笑道：“家里喂的鸡鸭离不开人呐、啊，这不现在鸡都喂大了，我就干脆宰了给你们背来，放到冰箱里慢慢吃也好。”倩倩说：“妈，你真是为我们想的周到。走，我们一起上楼去。今天中午儿媳妇给你做顿好的。”婆媳俩一起上了楼。小斌因为头天晚上卖烧烤熬了夜，还在房间里睡觉。不过，当他被老婆叫醒，得知母亲进了城，当即就揉着眼睛从床上爬了起来，走到客厅招呼母亲。李翠花这才弯着腰将背上的背篓放到地上，小斌将母亲扶到沙发上坐下，倩倩也给婆婆端来了一杯热茶。母子俩聊着聊着。李翠花突然想起一事，叹气说：“小斌，你也知道，家里的小楼房建了十多年了，现在房子老化，楼顶漏雨很厉害。改天你有空就回家去帮我弄一下楼顶防水。”小斌拉着母亲的手，真诚地说：“妈，乡下的房子已经很破旧，没必要再在上面花钱了。你干脆搬进城来，住到我们家里就行了。”李翠花心里一阵欣喜，果然外人的话听不得。那苏小丫说什么小斌和倩倩比较势利，她差点就相信了。如今看看儿子儿媳对她的态度，他们像是势利的人吗？
李翠花恨不得把儿子儿媳对她说的话都录下来，放给苏小丫听听。她真的是误会了自家儿子和儿媳。小兵又笑着对母亲说：“妈，只是我们这一套房子是步行楼，又在五楼，上上下楼梯很不方便，所以这些日子我和倩倩商量了一下，准备去买一套大一点的电梯楼房。”这样我们接你到城里住也会舒适的多。李翠花睁大了眼睛，惊喜地望着儿子说：“小斌，你们两口子真能干，都准备买电梯楼房了呀。”小斌不好意思地笑笑：“妈，我和倩倩只开了一家小小的烧烤店，生意不是很好，短时间内哪能存够买电梯楼房的钱呀？”我们的意思是，准备将我们现在住的这套房子卖掉，然后再凑点钱换新房子。李翠花看到小斌脸上殷勤的笑容，她突然觉得儿子好像变得有些陌生了。这时候，倩倩又从厨房里端出一盘水果，笑吟吟地对李翠花说：“妈，你快吃苹果，这是我在水果店里买的高山红富士，可甜着呢。”看到小斌欲言又止的样子，倩倩便对丈夫递了一个眼色，笑着说：“老公，你有什么事情就对妈明说。爸妈只有你这一个儿子，一家人的心自然要往一处使，妈肯定会支持我们的，是吧？”妈，小斌在妻子的鼓励下，这才鼓起勇气对母亲说：“妈，我们还差些钱买房，你就资助我们一点吧。”李翠花面上一愣，心里不由自主想起了苏小丫说过的话：“你要多长个心眼，哪怕是你的亲儿子，也要提防着点。”小斌妈只是一个农民，靠种地为生，哪里拿得出钱来给你买房呀？李翠花来不及多想，顺口就说出了自己的苦衷：“妈，你不要骗我，我爸以前在城里做生意。”你们应该攒下了不少的存款，小斌不相信地说。李翠花摇头，带着苦衷说：“小斌，你们两口子又不是不知道，当年你们结婚的时候，爸妈几乎掏空了老底才给你们买了房，办了婚礼啊。后来你爸生病，又花了不少的医药费，那时候爸妈已经很困难了，但想到你们做生意辛苦。”也没有来打扰你们。后来你爸去世，你姐姐姐夫还拿了两万元给你爸办丧事，妈心疼你和儿媳，也就没有要求你们出钱。小斌呐、啊，不是妈不想帮你们，妈也只有这个能耐。这几年，老妈在泥土里刨时，倒也存下五万块钱，但这是妈的养老钱。如果你们真需要，我也可以拿给你们。但老妈一天天老了，以后的养老就只能靠你们了。小斌，既然你说乡下的老房子不用再管，老妈就听你的，把这五万块棺材本都拿给你们，然后搬到你们家里来住，好不好？小斌疼的一下从沙发上跳了起来。妈，你才五万块钱，连一个房间都买不到，我们还怎么买新房子呀？算了，妈。五万块钱你就自己收着吧，我可背不起这个锅，不然姐姐还以为你拿了多少钱贴补我们呢。妈，我们这套房子小，如果你搬到城里来，岳父岳母到家里来暂住，都没房间睡了，你还是就住在乡下吧。听到儿子的推脱之词，李翠花心都凉透了，但她还是不相信儿子对她会如此凉薄。所以李翠花继续苦着脸说：“小斌啊，乡下的房子漏雨很严重，妈只有你一个儿子，当然只能住到你家来吧。”小斌瞄了一眼旁边的倩倩，见妻子没有什么好脸色，就有些不耐烦地对母亲说：“妈，老年人在城里的楼房住着，就跟关禁地一样，很无趣的。你就在乡下的老房子住吧，乡下空气好。”还可以喂鸡喂鸭，自己种青菜吃，比城里更适合养老。至于房子漏雨，也不是什么大问题。姐夫不是做装修的吗？
，你就让姐夫帮着你做屋顶防水吧。我和倩倩要忙烧烤店的生意，抽不出时间回去啊。”李翠花心里想。儿子如此热心建议，他住在乡下，不过就是想推卸给他养老的责任，而且让他继续在乡下忙活。养鸡、养鸭、种粮食，儿子不过是想不劳而获，让老妈永远无私的为他们两口子奉献吧。有事情就让姐姐、姐夫去顶着，没事情他就开车回家搬物资。儿子这算盘打得真是精啊！李翠花心痛无比，自己放在心尖尖上疼爱的儿子，什么时候变得如此现实了？等他回了家。势必要在苏小丫面前抬不起头了呀！她一个当妈的，对儿子儿媳的面孔，居然还没有一个旁观者看得透彻，真是失败呀！就在李翠花难过万分、木然的坐在沙发上发愣时，儿媳妇走到她身边，认真的对她说：“妈，付出都是双向的，现在我们买房子有困难，你就应该倾力帮助我们才对。”这样以后你老了，我们也才会尽心为你养老，是吧？李翠花知道儿媳妇比儿子更有头脑，只得严守着自己的防守线，哭丧着脸说：“倩倩，都是婆婆无能啊，帮不上你们什么忙。但我好不容易攒下的五万块钱，我还是愿意拿给你们买房子的。”儿媳妇板起脸说：“我爸妈也愿意给我五万块钱。”今后就和我们住到一起了，你以后可不要怨我和小斌不能接你进城。”李翠花心寒地说，“你们现在住的这套房子，也是我和老伴辛苦存钱给你们买的呀。我想不到我们做父母的，全心全意为着你们小两口，你们会变得这样绝情啊！但无论到哪里说理，你们都有赡养父母的责任呀。”小斌却淡漠地说：“妈。”我们不是不管你，但也要根据我们的能耐来尽孝吧。再说，你生了姐姐和我两个儿女，我们都有赡养你的责任。我和倩倩肯定会尽力而为，但你也不能只赖在我们家吃住吧。李翠花听到儿子如此不负责任的说法，心里禁不住一阵难受，坐在沙发上就不停地抹起了眼泪。倩倩不悦地说：“妈。”我们又没有说什么，你怎么还哭上了？你儿子是做生意的人，你在我们家里流眼泪，这合适吗？小斌见母亲这样，也有些不高兴地说：“妈，我马上要和倩倩去店里忙碌了，没办法再招待你，你还是先回乡下吧，等我有时间再回来看你。”李翠花难过地说：“小斌，这是我和你爸花钱为你买的房子啊。”我屁股都还没有坐热，你居然就找借口让我走，你真让妈寒心啊！小斌走到门边说：“妈，我和倩倩真的要去店里了，你舍不得拿钱给我们买房，我们当然只能自己去赚钱养家吧。”李翠花想在儿子家里养老，却遭到了儿子儿媳的推脱，这让她心里异常沮丧。当女儿回娘家时，知道母亲还在城里。女婿当即骑着三轮车来接她回家。然而，当李翠花决定将自己六十八万的存款都交给女儿女婿保管时，却也遭到了他们的拒绝。这是怎么回事呢？一大早，李翠花就进城到了儿子家。然而，在家里，儿子和儿媳却不太欢迎她，还找借口要出门。李翠花只好失望地站起身来。准备起身回家，他望了望自己放在儿子家门口还没有卸货的背篓，心里一横，弯腰背起背篓就走。小斌急道：“妈，你都不嫌累吗？把背篓里的东西拿出来再走啊！”李翠花说：“为什么要拿出来？这是我辛苦养大的鸡鸭，我自己吃着不香吗？”他不去看儿子儿媳不悦的眼神。背起沉甸甸的背篓，便朝楼下走去。儿媳妇在他身后和小斌抱怨：“你老妈发什么神经？她真以为背篓里装的是黄金啊，也不嫌笨重，还搬来搬去的。”
李翠花走出儿子和儿媳妇住的社区，心里是说不出的苦涩滋味。她沿着街道一直走，走到河边公园的一处凉亭，才放下背篓，在凉亭的凳子上坐下来歇息。河水在阳光下泛着金色的光芒，一闪一闪的。一阵凉风拂过，李翠花忍不住打了个喷嚏。她看向凉亭边的小花园。花园里的人行道上，年轻的母亲正带着三四岁的儿子在花丛边追逐嬉笑，听着母子俩的欢声笑语，李翠花心里却升起一丝难言的苦涩。曾几何时，她也这样和年幼的儿子笑着闹着，那时候母子俩的感情是那么的单纯，那么的融洽。小小年龄的儿子还说他长大后要对妈妈好。给妈妈买高楼房住，可现实呢？儿子早就忘记了他小时候对他的承诺了吧？李翠花记得儿子成长过程中的一切事情，可他在儿子的心里还剩下多少母子间的温情呢？这时候，一阵手机铃声传来，李翠花摸摸衣兜，才发现是自己的手机响了。李翠花比较节约，以前用的一直是老年机。这个智能手机还是女儿去年给她买的，虽然手机还不到两千块钱，但女儿很真诚地对她说：“妈，你一个人在家里太寂寞了，我给你买一个智能手机，你没事的时候就可以在手机上看看电视剧，刷刷视频，日子就会有趣的多。”当时，李翠花还责备女儿乱花钱，女儿大大咧咧地笑道。老妈，我是用自己的工资钱孝敬你的，又不用你花钱，你就不用心疼了吧？果然，李翠花有了智能手机，她单调的日子也丰富了许多。每天从地里干活回来，李翠花就看看电视剧，女儿时常都会找她聊天，和母亲视频一下。看到母亲生活平平安安的，小娟也就放心了许多。一想到女儿，李翠花就觉得有些对不住她。自己的心思一直在儿子儿媳身上，觉得嫁出去的女儿就是泼出去的水，反正今后她也不会依靠女儿生活。可是如今呢，她对儿子儿媳掏心掏肺，他们都如此冷淡，出嫁的女儿会永远善待她这个母亲吗？李翠花接通了女儿的电话，小娟张口就问。妈，你在哪里？今天是星期天，我们一家三口都回来看你，你怎么没在家里呢？李翠花还没有恢复心情，她淡淡的说：“小娟，你和女婿回娘家了吗？我今天赶集，还在城里呢。”小娟哦了一声说：“妈，你难得去一趟城里，那就好好逛逛吧，我们就先回去了。”李翠花急忙说：“没事。”我已经逛了一大圈，有些累了。你们在家里等我一会儿，我马上就回来了。小娟说：“妈，你上街买了不少东西，那就让你女婿骑车来接你。他骑电三轮过来，很快的。”李翠花想想也好，自己背着不少的东西，如果女婿愿意来接她，她求之不得。她告诉了女儿自己的位置。过了不到半个小时。女婿小东就骑着一个电动三轮车停到了李翠花的面前。小东帮着岳母将背篓放到车上，然后就载着李翠花回乡下去。小东长得高高大大，是一个憨厚的年轻人。虽然他的话不是很多，但平时看到人时，他总是满面笑容。以前李翠花有些看不起女婿，觉得他太老实，不机灵。一辈子恐怕都发不了财，给不了女儿优越的生活。但是如今看来，老实人也有老实人的好处，至少女儿让他干什么，他总是百依百顺，对他这个岳母也是十分尊重孝顺。这样的男人顾家、靠谱，女儿小娟都没有嫌弃丈夫。做岳母的还有什么好说的呢？一路上，小东也只是专心骑车。没有主动和岳母攀谈什么，李翠花也习惯了女婿憨厚下的沉默。
，三轮车驶进了自家院子。小娟早已带着儿子迎了上来，笑着询问母亲：“上街都买了什么好东西？”李翠花说：“我宰了两个鸡鸭，本来是想给你弟弟拿去的，但他们不在家，我就背了回来。今天你们回来，正好可以饱餐一顿了。”小娟有些疑惑：“妈，弟弟不在屋里，就在摊子上。”你怎么都没找到他？李翠花不想对女儿说起自己的伤心事，她只是说：“是啊，我没找到你的弟弟，就把东西都背了回来。”饭桌上，小娟不停地给母亲加鸡肉。妈，这鸡肉吃起来很香，自家养的粮食鸡肉味道就是不一样。李翠花给外孙加了好几块肉，又慈爱地对女儿女婿说：“你们也夹着吃。”小东，平时干活累，要多注意休息，多补充点营养才行。他想了想，就对女婿说：“小东，家里那个楼顶老是漏雨，你看有没有什么办法帮着补一下？”小东认真地说：“妈，有专门防水的材料可以补，不过管不长久。反正现在楼顶也不怎么晒粮食，我觉得不如就把楼顶做成彩钢房。”或者阳光房，既可以防雨，又可以隔热，一举两得。李翠花有些犹豫，盖成彩钢房比较费钱吧？小东说：“不是很贵，这套房子的面积不是很宽，材料和人工加起来不过就是一万块钱左右。”小娟在旁边说：“妈，如果盖成彩钢房，可以永久防水，也还是不错的。我婆家的楼顶。”都盖了彩钢房顶，这是比较实惠的了。如果盖成阳光房，头本还会高一些。看到李翠花还在迟疑，小东说：“妈，我有朋友是专门做这个的，我让他们来帮着弄，你不要担心钱的事。”小娟去银行取点回来就行了。李翠花摇头：“我怎么还让你们花钱呢？你们为了这个家已经做了很多事情了。”这点钱嘛，我还拿得出。他突然感慨万千。小娟、小东，每次都是你们两口子回来帮老妈做事情，妈真是欠你们太多了。现在我算是看清了小斌和他老婆的真面目。我让小斌回来帮我做楼顶防水，他却只会推卸责任。以后我再也不去麻烦他们帮我做事了，他们也别想从我这里拿走一分钱。我养老也不指望他了。小娟和小东听了，都不解地望着李翠花，不知道母亲为何突然对她的宝贝儿子不满起来。李翠花伤心地对女儿和女婿说：“小斌和他媳妇问我要钱，想买一套电梯楼房，我只是告诉他们老妈没有存款，他们就变了脸色，找借口将我赶出门。你们说说，这样的儿子儿媳。”我还能靠得上他们吗？小娟，老妈心里难受啊。你爸走得早，妈以后只能一个人孤独终老了吧？小娟当即握住老妈的手，真挚地说：“妈，你又不是只生了小斌一个儿子，以后你靠不了弟弟和弟媳妇，不是还有我和小东吗？我们不会不管你的。”小东也对岳母保证道：“妈，你不要难过了。”我和小娟虽然不富裕，但只要我们有一口饭吃，就一定会给你端饭端菜，让你养老无忧的。小外孙也在旁边说：“外婆，你没有钱用，就告诉我，我有存钱罐，我的零花钱分你一半。”看着外孙一脸认真的样子，李翠花心里一阵感动，她摸摸外孙的小脸蛋，欣慰地笑了。小东突然又介意道。妈，你一个人住在家里，小娟时常都不放心你。要不你干脆搬到我们家里住吧。我们家房子宽，离这边又不远，你想回来种点地也都方便。我们住在一起还能有个照应。小娟一听，当即也兴奋起来，笑着对母亲说：“妈，小东说的不错，你和我们一起住。”还能和我婆婆说说话，大家住在一起更热闹。老妈，
，我看家里的房子也不用再花钱弄了，省得再费劳力和财力。我们家里有现成的房间，你直接搬过去就行了。”李翠花感动得热泪盈眶，女儿和女婿主动提出来给她养老，这是李翠花没有预料到的。这亲情的事，还真是有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。他为儿子倾情付出，得到的却是他们一家的薄情以待。在李翠花难过无助的时候，女儿和女婿却对她笑脸相迎，真心为她打算，还说要将她接回家养老。人生的变数真的让她情何以堪。李翠花对女儿和女婿说。妈知道你们都是懂事孝顺的孩子，但现在妈的身体还硬朗，还想多守着这个家几年，所以这个房子还是要整改一下，不要漏雨才行。翠花说着就走进房间，半晌后，她从里面拿出来一个存折本，她将存折递给小娟，说：“妈还存有钱，你们帮我弄房子，就从这存折里面取钱出来吧。”至于这剩下的存款，妈还是交给你们保管。小娟，妈以前对你和小斌不是很公平，只能现在多补偿你了。小娟瞅了一眼母亲手中的存折，眼睛顿时都瞪大了。妈，你怎么还有这么多钱呢、啊？六十八万！天哪，妈，你种庄稼还能攒下这么多钱来呀、啊？李翠花说：“这大部分存款。”都是你爸当年做生意时存下的，但你弟弟结婚的时候买房就花去了一大半，现在就只剩下这么多了。小娟说：“妈，这是老爸留给你的养老钱，还是你收着吧。我和小东会帮你将房顶盖好的。”李翠花摇头：“当年你弟弟结婚，我和你爸已经为他尽了力，可他如今还在想着我的存款，真让我心寒呀。”所以我的钱再也不会多给他们一分了，小娟。等老妈以后动不了了，妈就只能靠你和小东养老了。妈的存款交给你们也才能放心呐、啊。小娟笑道：“妈，你和爸生养了我，我和小东本来就应该孝敬你，给你养老的。如果我现在就拿了你的存款，那我岂不是和弟弟一样，都是为了你的存款？”才为你养老的吗？小东也说：“妈，你的存款还是由你自己保管。我和小娟都要做光明磊落的人，哪怕你没有一分钱，我们也会对你尽孝心。”看到女儿和女婿坚定的目光，李翠花心里很欣慰，她只好说：“那行吧，我就暂且收着这存折，等你们要去城里买房或者其他需要用钱的时候。”我再拿给你们吧，一家人其乐融融的在一起吃饭，又一起商量起了房子的改造工程。李翠花望着自己的女儿女婿，心里也越来越踏实。谁都说养儿防老，但并不是所有的儿子都靠谱。谁又说出嫁的女儿就是泼出去的水？关键时候，女儿还是母亲的小棉袄，他们心肠软，直到心疼生养他们的母亲。愿意永远照顾和孝敬他，有女儿女婿如此，李翠花也该安心了吧。好了，今天的分享就到这里了。如果对您有帮助，不要忘记点赞和开启小铃铛，期待与您的再次相遇。